Good morning to all of you. I am KMS Sailaja Rani, lecturer in computer science via Government College for Women, Chirala. Today's topic is the secondary storage devices. Before going to the topic, see the definition again. Computer is an electronic device used to store and retrieve data to perform a particular task. Already discussed, retrieve means to get again. So, retrieve means storing the data in somewhere else, but this will be permanently. So, permanent ga store chayali anante, ekad store chayasthamu, there is a secondary storage devices. Ekad storage devices lo ki velle mundu, mana storage in gurin chalo chiste, storage device not directly accessed by the CPU. Ibi, ante ekad already manam chaptu nami, pen drive is the secondary storage device and chaptu nami. Ante e inches tham manam, direct a CPU lo idi access avat le dipudu. This one is disconnected and put separately. When I keep it in the with, connected with the computer, computer to connect chess in a pudu, untundi. I think you could coach it up, ki, e separate ka petina kuni, what in access shared aniki, there is a need of drives, drives house and mouth in the and then store shared aniki, some media house and mouth in the. Ante, ikda, we are using the different terminology that is the medium and drives. And ikda, computers ni manamu, yepraite secondary storage and namo, idi separate countundo, automatic alaga idi, pakan petes nantamatrana, idi emi data array zabat ledu. Ante, what is the nature of this one is nothing but the non volatile. Ante, data emi manaki, bitek valley port ledu. And uh, it also used to store a large amount or voluminous data. Voluminous data ni store chai taan ki manam CD ni gaani, lapil ni gaani, pen drives ni gaani and uh, magnetic tapes and magnetic disks ni gaani, optical disks ni gaani, wait na ina mana vada naan ki possibility undi. And uh, ivi koda yela manak access chesta hai data ni indi lo ni inchi, input and output channel ni inchi, data ni secondary storage device ni inchi, transfer chayta ni ki, intermediate area of the main memory lo ki transfer chayta ni ki, manak ki opiyoga padta hai. And uh, data from the secondary devices can be as accessed in the millisecond. In that chepku na manam, main memory lo, direct ga intermediate area lo untu indi ka batti, then direct ka CPU access chest in the anankunam. But secondary devices emo manam disconnect chases to nam, pakan petes to nam. Mari how can accept chedan kela jarutundi? Mano dan access chedan ki input channels what the input out and output channels opayog inch kunt in the CPU. Now tarbata data ni accept chest in the accept chedan ki ante e process jarutundi gabati. It will be transferred in the milliseconds. And the secondary storage device dhara mani ki data transfer out ani ki milliseconds parthu indi. Mari primary uh, memory dhara transfer out ani ki adhi direct ga unntu indi ka batti. Thani ki kevalam nanoseconds lo maathra me data transfer out unna maata. Some of the storage devices, examples for the some of the storage devices are hard disk drives, optical disk drives, floppy drives and CD drives. Ikkada mani ki simple examples konni icham. This is the floppy, zip and this one also floppy, CDs, pen drive, hard disk. It will be one of the examples we will see here. And we will access the devices and we will see here. This one is called the floppy drive. And now we will see storage media and storage device. And this is not one of them. Storage device and floppy storage device. अलग है सीडी नहीं स्टोरेज डिवाइस है ना कहानी वाट नेम अंटर नाम देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द स्टोरेज मीडिया एंड द स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडिया में इंटीरियर अंटे द दैट इज़ विच वन इज़ यूज्ड टू स्टोर अंटे प्लापी लो स्टोर चेस था बट विदाउट द प्लापी ड्राइव वी कांट एक्सेस द ड CD direct का access आवधि। ये पढ़ाई तो CD drive available होते हैं तो CD drive लो मानम CD ने पढ़ता हूँ, then only it accesses। कब टिकट CD बच्चे डा पढ़ के storage medium and CD drive is the device। so storage device अंटे ये मस्त है ये 
డ్రైవ్స్ అన్నీ వస్తాయి అండ్ స్టోరేజ్ మీడియం అంటే ఏమొస్తుంది ఓన్లీ స్టోర్ చేయడానికి కావాల్సినవి అంటే ప్లాపీస్ సీడీస్ హార్డ్ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ కూడా డ్రైవ్ లేకుండా ఇది వర్కౌట్ అవ్వదు సో కాబట్టి హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేటప్పటికి నథింగ్ బట్ ద స్టోరేజ్ మీడియం అండ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ ద డివైస్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇంకొక పదం టర్మినాలజీలో మనకి వినిపిస్తూ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఆఫ్లైన్ స్టోరేజ్ మీడియం అంటే ఇందులో ఏమవుతుంది అనమాట డేటాని మనం ఫిజికల్గా రికార్డ్ చేసేస్తాము అండ్ రిమూవ్ చేసి పక్కన పెడుతున్నాం అంటే దీంతో కంప్యూటర్తో ఖచ్చితంగా దీన్ని కనెక్షన్ పెట్టట్లేదు డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తున్నాము సో సర్చ్ స్టోరేజ్ మీడియా ఆర్ కాల్ ద ఆఫ్లైన్ స్టోరేజ్ మీడియా అని అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ప్లాపీ డిస్క్స్ ఆప్టికల్ డిస్క్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ ఇంకా మన స్టోరేజ్ డివైసెస్లోకి వచ్చేటప్పటికి టర్మినాలజీ మనం తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మీకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఐడెంటిఫై చేయాలి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్టోరేజ్ మీడియా అంటే ఇది ఎంత కెపాసిటీ అని చెప్తున్నాము ఫోర్ జీబీ అంటే దీని కెపాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫోర్ జీబీ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అండ్ యాక్సెస్ స్పీడ్ ఈజ్ హౌ మచ్ డేటా ఈజ్ యాక్సెస్ ఎంత డేటాని యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాము మనకు కావాల్సింది దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యాక్సెస్ ఎక్కువ డేటాని యాక్సెస్ చేయగలిగితే దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్పీడ్ యాక్సెస్ డేటా స్పీడ్గా ఎక్కువగా ఉంది అని అనుకుంటాం స్పీడ్ ఉంటే లేదు అంటే తక్కువ చేసింది అనుకోండి అప్పుడు అది స్లో అని మనం చెప్తాం యాక్సెస్ స్పీడ్ ఈజ్ లో అని మనం చెప్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద యాక్సెస్ మెథడ్ యాక్సెస్ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ డేటా ఐదర్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ సీక్వెన్షియల్లీ సో మనకి అడ్రస్ తెలిస్తే చాలు ఇందులోంచి డైరెక్ట్గా ఇది యాక్సెస్ చేసేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డైరెక్ట్ యాక్సెస్ డివైస్ సో ఇక్కడ రెండు రకాల యాక్సెస్ డివైసెస్లు ఉంటాయి అవి మెథడ్ వాటి మెథడ్ని బట్టి మనము డైరెక్ట్ యాక్సెస్ డివైస్ అని సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ డివైస్ అని మనం డిఫైన్ చేస్తాము అండ్ వన్ మోర్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ గురించి మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ప్రో పోర్టబిలిటీ సో రెడీలీ ఆర్ ఈజీలీ మూవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ సెకండరీ స్టోరేజ్లు అన్నీ కూడా డిస్కనెక్ట్ చేసేవి చాలా వరకు ఆఫ్లైన్వి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అనమాట వీఆర్ ఈజీలీ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కంప్యూటర్ టు ద అనదర్ కంప్యూటర్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ డివైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ద మాస్ స్టోరేజ్ డివైస్ కేపబుల్ ఆఫ్ బ్యాకింగ్ అప్ అండ్ రిటై రిటైనింగ్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా సో ఇది మనం ఇంట్లో చూ చూసే ఆడియో క్యాసెట్స్ లాగా వీడియో క్యాసెట్స్ లాగా టేప్తో ఉంటుంది అండ్ ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ థిన్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కోటెడ్ విత్ మ్యాగ్నెటిక్ రికార్డింగ్ మెటీరియల్ సో అయితే ఓన్లీ వన్ స్టోరేజ్ డివైస్ విత్ ద సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ టేప్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ద క్యాసెట్ రీల్స్ అండ్ క్యాట్రిజెస్ క్యాసెట్స్ లాగా రీల్స్ లాగా క్యాట్రిజెస్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఇది హాఫ్ ఇంచ్ వైడ్లో రెండు వేల రెండు వేల నాలుగు వందల మీటర్ల పొడుగు కూడా ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ ఇంచ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్యారెక్టర్స్ని స్టోర్ చేయగలుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే ఏ స్టోరేజ్ డివైస్ that uses a magnetization process to read and access read write and access the data so magnetic magnetization process ni use chestundi kabatti vitni magnetic disks antamu example is here is the hard disk and here is the floppy disk next one come to the hard disk hard disk is a part of computer that stores all the programmed files so programmed files అన్నీ కూడా అక్కడ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి వన్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హార్డ్ డిస్క్ ఈ హార్డ్ డిస్క్ బేసికల్లీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ డిస్క్ అండ్ స్టాక్ టుగెదర్ లైక్ ఏ రికార్డ్స్ అండ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటికల్లీ సర్కిల్స్ లాగా ఉంటుంది దాన్ని ఇగో మనం ఇక్కడ ట్రాక్స్ అని అంటాము దీస్ ఆర్ ద నథింగ్ బట్ ద ప్లాటర్స్ ఇక్కడ ప్లాటర్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లాటర్స్ మీద డేటా అంతా కూడా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఈ ప్లాటర్స్ మీద మనకి ఇక్కడ ట్రాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఈ రౌండ్ సర్కిల్ని మనం ట్రాక్స్ అంటాం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ ఉన్నాయి ఈ అందులో ఉన్న ఈ పార్ట్ని ఈ ఎల్లో పార్ట్ని చూసారా దీన్ని సెక్టర్స్ అంటాము ఈ ఇలాంటివి ఈ సెక్
స్కీమాటిక్ వ్యూ ఆఫ్ ద హార్డ్ డిస్క్ మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ రీడ్ రైట్ హెడ్స్ ఉంటాయి ఈ హెడ్ ఈ ప్లాటర్ మీద దీన్ని ప్లాటర్ అంటాం ఇది ఈ ప్లాటర్ మీద ఇలా తిరిగినప్పుడు ఆటో మూవ్ అయినప్పుడు మనకి డేటా రీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండ్ మధ్యలో అది రొటేట్ అవడానికి వీలుగా స్పిండిల్ ఉంటుంది ఈ హెడ్ ఎప్పుడైతే అలా మూవ్ అవుతుందో మనకి ఆ తిరిగినప్పుడు ఆ స్పిండిల్ ద్వారా అది ప్లాటర్స్ మూవ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ సిలిండర్స్ మూవ్ అయినప్పుడు డేటా రీడింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్లాపీ డిస్క్ ఇప్పుడు ప్లాపీ డిస్క్ అసలు మార్కెట్లో కనిపించట్లేదు ఎవరు వాడట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఈజ్ వెరీ లో అంటే సిడీస్ వచ్చిన తర్వాత అసలు ప్లాపీస్ అనే మాట ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డేటా స్టోరేజ్ డివైస్ దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద థిన్ మ్యాగ్నెటిక్ స్టోరేజ్ మీడియం ఎన్కేస్ట్ ఇన్ ద ప్లాస్టిక్ సెల్ బయట ఉంది చూసారా ఇదంతా కూడా నథింగ్ బట్ ద ప్లాస్టిక్ కోటింగ్ అనమాట ప్లాస్టిక్ కవర్ ఆ లోపల మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఇది మనకి అవైలబుల్ అవుతుంది సో దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్లాపీ డిస్క్ ఈస్ దిస్ వన్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద మీడియా అంటే స్టోరింగ్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిల్ మ్యాగ్నెటిక్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని అలా రాయడానికి ఇదిగో ఇది రీ రైట్ రీడ్ హెడ్ ప్రొటెక్ట్ దీన్ని ఎప్పుడైతే మనం లోపల ప్లాపీ డ్రైవ్లో పెడతామో ఆటోమేటిక్గా దట్ విల్ బీ మూవ్స్ అండ్ అది ప్లాపీ డ్రైవ్ ద్వారా ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియం మీద మనకి డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఈజ్ ద ఆప్టికల్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఆప్టికల్ స్టోరేజ్ డిఫై డివైసెస్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే స్టోరింగ్ డేటా అన్ అన్ ఆప్టికల్లీ రీడబుల్ మీడియం బై మేకింగ్ మార్క్స్ ఇన్ ప్యాటర్న్ దట్ కెన్ బీ రీడ్ యూజింగ్ ఎ బీమ్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్ ప్రిసైజ్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద స్పిన్నింగ్ డిస్క్ అంటే లేజర్ బ్రీమ్ అంటే ఈ ఇందులో ఆప్టికల్ మీడియంలో ఏమవుతుంది అని అంటే లేజర్ వలన పిట్స్ లాగా పడతాయి ఆ పిట్స్ లాగా పడినప్పుడు ఈ హెడ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిట్స్ ద్వారా లేజర్ బీమ్ ద్వారా ఇది రీడ్ అవుతుంది అనమాట అంటే రీడింగ్ రైటింగ్ యాక్సెసింగ్ అంతా కూడా ఎ బీమ్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్ తో ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని మనం ఆప్టికల్ స్టోరేజ్ డివైసెస్గా మనం చెప్తున్నాము ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఆప్టికల్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఏంటంటే సీడీ రాము డివిడి అండ్ సీడీ రికార్డబుల్ అండ్ సీడీ రీరైటబుల్ ఇవన్నీ కూడా నథింగ్ బట్ ద ఆప్టికల్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ సారీ మీకు ఎక్స్పెన్షన్ సిడీ అంటే అందరికీ తెలుసు బికాస్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ యూజింగ్ ద సిడీస్ కాంపాక్ట్ డిస్క్ యూజ్ ఇట్ టు స్టోర్ ఎ లాట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డివిడి అంటేనేమో డిజిటల్ వీడియో డిస్క్స్ దీస్ ఆర్ ద హై ఇన్ కెపాసిటీ హై కెపాసిటీ డిస్క్స్ అండ్ బాహుబల్ లాంటి సినిమాలు చూడాలి స్టోర్ చేయాలి అని అంటే మనం డివిడిలో స్టోర్ చేస్తే కానీ స్టోర్ అవ్వవు సిడీ తీసుకుని వెళ్ళి మనం స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే మనకి స్టోర్ అవ్వదు అనమాట అంటే హై క్వాలిటీ ఉన్న వీడియోస్ ఏమైనా మనం స్టోర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం డివిడిస్ని వాడతామన్నమాట అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి సిడీ రామ్ అన్నాము అంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే ఇది వన్స్ మనం రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండ్ డివిడి రామ్ అంటేనేమో డిజి డిజిటల్ వీడియో డిస్కెట్ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అండ్ సిడీ రికార్డబుల్ అంటే ఏంటి అని అంటే సాధారణంగా స్టూడెంట్ లెవెల్లో మనం అంతా వాడేది సిడీ రికార్డబుల్ అనమాట అంటే మన ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సిడిఆర్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం అండ్ సిడీ రీరైటబుల్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాంపాక్ట్ డిస్క్ దాన్ని ఉన్నదాన్ని అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ కనుక దాన్ని ఎరేజ్ చేసి మళ్ళీ రాయాలి అనుకున్నప్పుడు సిడీ రీరైటబుల్ని మనం వాడతాం అండ్ కాంప్లెక్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇలాంటివి అన్నీ కూడా మనము మన సిస్టమ్స్లో లోడ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా డివిడిస్నే మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటామన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యూఎస్బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ ఈ ఫ్లాష్ డ్రైవ్సే ఈ పెన్ డ్రైవ్ని సింపుల్గా మనం పెన్ డ్రైవ్ అంటున్నాం ఇక్కడ మనకి టర్మినల్ టెక్నికల్ టర్మ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యూఎస్బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ ఈ ఫ్లాష్ డ్రైవ్స్ ఇంత పాపులర్ ఎందుకని అని అంటే దీస్ ఆర్ రిమూవబుల్ రీరైటబుల్ స్మాలర్ అండ్ పోర్టబుల్ డ్రైవ్స్ అండ్ ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి బట్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ స్టోరేజ్ డివైస్ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఇంత చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ ఇట్ స్టోర్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన
వాడుతూ ఉన్నారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద పెన్ డ్రైవ్స్ పర్సనల్ డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్ మన మన ఇన్ఫర్మేషన్ సపోజ్ నేను మీకు ఈ లెసన్ చెప్పాలి నా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ని నేను పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకొచ్చి మీ సిస్టమ్ మీ మనం ఎక్కడ ఉన్నామో ఆ సిస్టంలో లోడ్ చేసి ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాకప్ ఏదైనా డ్యామేజ్ వస్తుందేమో అన్నప్పుడు మనం బ్యాకప్ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు పెన్ డ్రైవ్స్లో మనం బ్యాకప్ తీసేసుకుంటాం అండ్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సపోజ్ ఎక్కడ ఏ సిస్టంలో ప్రాబ్లం వచ్చినా దాన్ని మళ్ళీ బూట్ చేయాలన్నా లేకపోతే దానిలో సా రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ చేయాలన్నా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ పెన్ డ్రైవ్స్ని ఎక్కువగా వాడుతున్నారు అండ్ బూటింగ్ ప్రాసెస్ కూడా పెన్ డ్రైవ్లతో చేస్తున్నారు అలాగే మ్యూజిక్ స్టోరేజ్ పెన్ డ్రైవ్ల్లో మనం మ్యూజిక్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా పైన మన డే డెకరేషన్ లైట్స్ వస్తున్నాయి ఆ లైట్ ఆన్ చేయగానే మనకి పాటలు వస్తాయి అనమాట పాటలు ఎలా వస్తున్నాయి పా పాటలు ఎలా వస్తున్నాయి ఇలాంటి పెన్ డ్రైవ్లో మ్యూజిక్ని స్టోర్ చేసి మనం ఒక అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం కరెంట్ సర్క్యూట్లో మనం ఇంక్లూడ్ చేసేస్తున్నాం సో అది డేటాని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది అండ్ లైట్ డెకరేషన్ లైట్ అలా ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా పాటలు కూడా మనకి వినిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో మ్యూజిక్ని స్టోర్ చేసి జస్ట్ ఈ ఫ్లాష్ డ్రైవ్ని దానికి అటాచ్ చేసేస్తున్నారనమాట అండ్ లాస్ట్ టైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద మెమరీ కార్డ్ సో మెమరీ కార్డ్ ఇట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ఫ్లాష్ మెమరీ కార్డ్ ఆర్ స్టోరేజ్ కార్డ్ అంట ఇది స్మాల్ డి డివైస్ అండ్ యూజ్ టు స్టోర్ ద డిజిటల్ ఫైల్స్ అండ్ ఈజీలీ పోర్టబుల్ అనమాట ఒక ఒక ఈ చిప్ తీసుకుని అంటే కంప్యూటర్లో మనకి చిప్స్ అవైలబుల్ అవుతాయి ఈ చిప్ తీసుకుని ఇంకో కంప్యూటర్లో ఈ చిప్ని పెట్టచ్చు అండ్ మన ఫోన్లో కూడా మనం ఈ చిప్స్ని మెమరీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఈ ఇలాంటి మెమరీ కార్డ్స్ని మనం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉన్నాం అనమాట అండ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ విల్ రివ్యూ ద డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ వీ డిస్కస్డ్ వన్ ఈజ్ ద స్టోరేజ్ డివైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డివైసెస్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద వాల్యూమినస్ డేటా ఒకటేంటి మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ టేప్స్ అనేవి సిక్వెన్షియల్ యాక్సెస్లో ఉన్నవి అండ్ మిగిలినవి ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్స్ ఫ్లాపీ డిస్క్స్ హార్డ్ డిస్క్స్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్ అయితే హార్డ్ డిస్క్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇది మనం చెప్పేటప్పుడు ఇందాక మనం ఫస్ట్లో అనుకున్నాం ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ సెకండరీ స్టోరేజ్ అంటే కానీ హార్డ్ డిస్క్ ఎప్పుడు కూడా కంప్యూటర్లోనే ఉంటుంది కానీ ఎందుకని మనం దీన్ని ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ అంటున్నాము అని అంటే దెన్ కంప్యూటర్లో ఉన్నప్పటికీ అందులో స్టోర్ అయిన డేటా మనకి కరెంటు పోయినా కూడా పోవట్లేదు అంటే నాన్ వోలటైల్గా ఉంది కాబట్టి దీన్ని సెకండరీ స్టోరేజ్గా మనం డిఫైన్ చేస్తున్నాం సెకండరీ స్టోరేజ్ డివైస్గా మనం దీన్ని చెప్తున్నాం అనమాట అంటే ఫ్లాపీ డిస్క్స్ హార్డ్ డిస్క్స్ అండ్ ఆప్టికల్ డిస్క్స్ వచ్చేటప్పటికి సీడీస్ డివిడీస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఇంకా అదర్ డివైసెస్కి వచ్చేటప్పటికి మనం పెన్ డ్రైవ్స్ గురించి మెమరీ కార్డ్స్ని గురించి కూడా మనం నేర్చుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్